哈喽，大家好，欢迎各位回到你宝贝的自家频道。这一集要来谈 case 啦，矫正的 case。来，我们来看一下脚部砍甲的处理。很多人把这个东西称作什么？冻甲、蛋嘎哈，蛋嘎的一个处理记录。那在开始之前，好，要和大家宣导一下，那就是脚部的状况真的非常的复杂，处理方式也非常非常的多样。所以说哈。上面的例子只限于他自己本身哈，那基本上绝大多数的时候，我们都会要求客户来现场啊，让我们评估一下。那有很多的客户可能需要看医生啊，也有很多的客户基本上不是做凝胶，而是做保养来开始的。像这个例子就是。好，在这一集里面，我们会讨论哇，这好多的细项，仅限于这个 case 哦啊，仅限于这个 case。OK， 既然大家知道了之后，我们就准备出货啦。砍甲与冻甲是什么？当指甲哈是砍在指甲的指肉里面的时候啊，造成疼痛啊、发炎呐啊,啊，这就是所谓简单的砍甲的定义啊。传统上哈，老人家常常发生啊，所以说呃，老人家嘛喜欢叫蛋嘎，俗称冻甲、蛋嘎、冻甲，好是台湾的用法啦。哦，造成砍甲的原因，基本上砍甲它本身是皮肤好、啊、去挤指甲，好、啊、不是指甲去刺皮肤。啊，有没有听懂哈？反过来的了哈，所以呃，通常来说，指甲短或者是指甲的甲鞋是卷曲的啊，以及哈指缘皮肤严重发炎肿胀，所以会让肿胀的指肉去挤压指甲。啊，就造成蛋嘎。像我们左图哈，它就是因为指肉肿胀，然后去指压指甲而变成砍甲的。好，所以那边就有点痛痛的，有吼。哎，砍甲矫正的方法。那呃，在砍甲上来说，哈，大方向来说，基本上是需要先减缓指缘指肉的肿胀。那如何处理呢？那就是要做好日常的保湿啊，降低哈穿鞋子造成的磨损。然后，另外如果还是不行的话，那就是配合人造指甲的矫正，去调整指甲的形状。那么最多人问就是指甲矫正计划是什么？那当然就是用矫正型的人造指甲，加上客户准时回来修补，然后去努力保护指甲，并且在日常的时候呢，大量的使用指缘油膏、外用膏，勤做日常的保湿，请适量涂抹一天十次，好，用这种方式好去处理你的指甲问题呀、啊。好，可是这个例子比较不一样，为什么？来下一张讲呵呵，深层逐步保养。在这个例子里面来说呢，它的紫缘周围哈是很不健康的，所以啊，我们决定要先减少紫肉肿胀的程度，并且呢配合单指哈两个大拇指哈的一个砍甲处理啊。另外呢，在每一次做逐步保养的时候呢，当它把皮肤泡软之后，我们会再用很温和的方式去清除指沟内，就指甲跟皮肤内那个那个缝隙里面。堆积的一个角质，好来大幅减少砍甲的不适感。哇，听起来好复杂，好老口啊！看图来，好，这是我们第一周看到它的状况，有哈，它的皮肤就是比较肿哦。那我们第一次帮它做了逐步深层保养啊，并且请它回家认真做好保湿。所以到了第五周，再次看到它的时候，就发现，咦，皮肤状况改善不少哎，而且消肿了不少，哎，令人开心啊。这个客户的非常认真。又继续回家做好日常保湿，所以第十一周第三次看到他的时候，哇哦，皮肤状况改善了不少。可是这个时候发生一件令人不幸的事情，那就是他的指甲变长了，所以碰到指肉了。指甲长的速度快了一点，啊，指肉消肿的速度没有这么快。看不太清楚，没关系，换个角度来，大拇指特写来。哎、欸，有看到哈、哦，因为指甲长得特别快，然后呢，可是指缘的肿胀缩得比较慢，所以说它指尖的那个指甲哈、哦，就造成一点砍甲的现象。好了，那这个时候我们只好启动下一个章节要提到的东西，那就是人造指甲的协助。因为哈、哦，呃，这个例子哈、哦，它的指甲长度是不是很够？那指甲形状也不是很好。所以，我们决定要用人造指甲的方式去调整它指甲的形状，去避免它又短又尖锐的那个指尖哈，去刺到哈尚未完全消肿的指肉。有听懂啊？看图片，像这边就是用人造指甲的外力协助，去把指甲翻起来一点点，去改变指甲生长的方向。所以十四周的时候，哎，就没有再插在肉里面了。看不清楚，我知道。所以我们下一张特写来，有哈，哎。然后把指甲的形状稍微改变了一点点，哈，把它再拉起来。
那原本之前十一周不是那么健康的皮肤，慢慢的也恢复健康的皮肤啊，长出新的这个表皮来，这是很不错的。那么在十四周这个时候呢，我们也帮他做了逐步深层保养，哎，他变得更健康。同时间哈、啊，我们有修补人造支架，而且做完了深层保养之后呢，也在他的子宫里面塞了一些棉片，去让他的那个指甲不要继续插在肉里面去，也算是一个非常进阶的做法。时间又继续往下喽，往下看，看甲矫正的现况。接下来我们就来到第十九周，也就是他第五次处理砍甲的问题了。在这一次呢，我们把左右两指的拇指的人造指甲都把它卸掉，并且帮他做甲部深层保养，去除这个老废角质跟硬件，而且清理了哈甲沟里面的老废角质。哇，看左图其实进步不少。那么当然了，哦，讲到这边刚刚好我们有录影喽，哎，去现场看一下卸除左右大拇指凝胶的实况。哎，指甲真的长大非常非常非常的多，其实两只脚都差蛮多的，尤其是这一只你之前比较严重，所以它现在这个长出来了，那长出来就是切记不要再乱修。那当指甲卸掉之后呢？呃，继续帮他做脚部深层保养。那在做之前，我们都会请 Peggy 老师哈做更详细的咨询、更详细的了解，现场看一下吧。啊，你会不舒服吗？这一边？现在这样子，还 OK， 立立的。好，那你这几天状况还好吗？好，那就先不处理。一样，旁边只是等下帮他清沟槽，要把沟槽清干净，跟你讲。好，这边会不会不舒服？都不会，他压的时候你都不会不舒服哈。好。说到脚部保养，哈，当然就是要把。脚上的老废脚趾跟硬件给它清光光。结束完正常的甲部保养的流程之后，我们对于砍甲严重的客户呢，还有多另外一项加值服务，那就是清理甲沟里的角质，把甲沟里的角质清干净，不要让它里面卡卡了，造成不适、造成发炎、造成痛的感觉。听起来很复杂，对不对？没关系，现场一样去看。走，那这边，嘿，剃几个，还没有完全结束啊，你啊，马莎自己。你最近走路要小心哦，吼，还有就是穿鞋子的习惯。啊，是算命师会讲的吧？真的吗？很像算命师吗？砍甲前后处理对比，在我们讲对比之前，再重申一次，那就是脚部的状况很复杂，处理方式也非常多样，所以这一个例子的特殊状况，仅适用于他自己。不同的人状况可能会差非常的多，这一点一定一定要知道哦。好，来，他呃，砍甲前后哈，总共十九周，共五次的处理。那他日常啊，平常是使用外用膏哈，每天努力的擦，做好保湿。那他前面两次的处理呢，我们是使用深层保养。那中间的两次呢，我们加上了人造指甲的协助去处理他指甲的形状。那在第五次的时候呢？把指甲卸掉啊，并且又重新做了深层保养。总括来看，这一阵子的调整，它的大拇指指甲变长了啊，甲床又往前延伸，而且指甲周围的肿胀也缓解很多。更重要的事情是，砍甲的不适已经消除了，所以再也不会觉得痛了。不过哈，不过哈。这个涉及跟皮肤有关的事情，那都是要持续的照顾资源，持续的做好日常保湿。好嘞，我们来看一下第一周跟第十九周的对比啊。哦，有看到差很多哈、哦，指甲长度不一样啊，指肉状况也不同。哎，另外一只啊，另外一只差更多，对不对？还是跟大家提醒。如果说你的脚趾头真的不舒服的话呢，通常哈，我们需要做的事情有几个。第一个，那就是先处理你的鞋子，换一个合适的鞋子啊。再就是做好保湿。
通常在保湿做很好的情况之下，基本上脚部的摩擦还有这些不适感也会大大的降低。如果还是不行，那怎么办？你来我们这边啊，可以先做脚部的深层保养。如果还是不行，那怎么办？那就出动。人造指甲的协助，去协助你的指甲，在它长长的过程当中呢，能够慢慢慢慢的好改变它的形状，不要让肿胀的皮肤和指甲插在一起，造成不适而造成受伤的状况。好，那我们今天的例子就分享到这边。如果各位的指甲也需要协助的话，欢迎大家来我们现场给我们咨询，给我们看一看啊。<笑>好，让我们为你集思广益，想想该怎么办哦。今天到这边，谢谢大家，拜拜。